മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ വിദ്യാലയം വീണ്ടും പുണർന്നിരിക്കുകയാണ് കലാപരിപാടികളോടെ ഈ നാടിൻ്റെ ഉത്സവമാണ് സി പി എം യു പി സ്കൂളിൻ്റെ വാർഷികാഘോഷം അതിന്ന് നമ്മൾ രാവിലെ മുതൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുമക്കളുടെ രംഗപൂജയോടുകൂടി തുടങ്ങിയ ഈ പരിപാടി ഇന്ന് സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഈ പരിപാടി കുറേ വർഷത്തിന് ശേഷം കാണുന്നത് കൊണ്ടോ എന്തായാലും എല്ലാവരും വളരെ ആകാംക്ഷയോടുകൂടി തന്നെയാണ് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാവിലെ മുതൽ ഒരുപാട് രക്ഷിതാക്കളും കുട്ടികളൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ അധികമൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ എം എ നവാബാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് പൊന്നാനി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ സി രാമകൃഷ്ണൻ അവർകളാണ് അദ്ദേഹത്തെയും ഞാൻ വളരെ ആദരവോടെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ മുഖ്യ അതിഥിയായി എത്താമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ കഴുകിൽ മജി അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ശ്രീമതി ആരിഫ നാസർ പട്ടംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ശ്രീ എം എ നജി ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ശ്രീ മൻസൂർ മരയങ്ങാട്ട് പൊന്നാനി ബ്ലോക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ശ്രീമതി സുമിത്ര നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ മാനേജരും ഞങ്ങളുടെ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ എ ഇ എം ആയിട്ടുള്ള ശ്രീ വി കെ നാസർ സർ എടപ്പാൾ ബി പി സി ശ്രീ ടി പി ബിനീഷ് സർ ശ്രീ എം മുസ്തഫ ശ്രീ പത്തിൽ അഷ്റഫ് ശ്രീ ഭാസ്കരൻ വട്ടംകുളം ശ്രീ ബൈജു പി വി ശ്രീ മണികണ്ഠൻ ടി ശ്രീ എം ബി ഫൈസൽ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന പ്രസിഡന്റ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ഏട്ടൻ ശുഭപുരം പി ടി എ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ അനീഷ് വി പി എം പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി സുനീറ സ്കൂൾ ലീഡർ ശിഖ എന്നിവരെയും ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിന് ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നന്ദി അറിയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി സജിമാഷാണ് മാഷയും ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ഈ പരിപാടി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ എം എ നവാബിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ രക്ഷിതാക്കളെ നാട്ടുകാരെ വേദിയിലിരിക്കുന്ന ഈ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന പൊന്നാനി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് സി രാമകൃഷ്ണട്ടൻ പട്ടംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ മുഖ്യാതിഥി കൂടിയായിട്ടുള്ള കഴങ്കിൽ മജീദ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ആരിഫ നാസർ വികസന കാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ എം എ നജീബ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം സുമിത്ര മുൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റും പി ടി എ മെമ്പർ കൂടിയായിട്ടുള്ള ശ്രീ എം മുസ്തഫ ബൈജു പി വി മണികണ്ഠൻ വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഏട്ടൻ ശുകുപുരം പി ടി എയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അനീഷ് വി പി എം പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് സുനീറ സ്കൂൾ ലീഡർ ശിഖ സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി സജിമാഷ് ഇവിടെ സ്വാഗതം ആശംസിച്ച നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രധാന അധ്യാപിക 
ലളിത ടീച്ചർ മറ്റ് രക്ഷിതാക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നമുക്കറിയാം രണ്ടാ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് മാസത്തിൽ നമ്മൾ സ്കൂളിൻ്റെ നൂറ്റി പത്താം വാർഷികം വിപുലമായ രീതിയിൽ ആലോചിക്കുകയും എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ലോകരാഷ്ട്രത്തെ തന്നെ വിറപ്പിച്ച കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന മഹാമാരി എല്ലാവരെയും പ്രയാസപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ ലോകത്താകെ പടരുകയുണ്ടായി അതിനുശേഷം വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒത്തുകൂടലുകളോ ഇതുപോലുള്ള വാർഷിക സമ്മേളനങ്ങളോ നടത്താൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിനുശേഷമാണ് നൂറ്റി പതിമൂന്നാം വാർഷിക സമ്മേളനം നമ്മുടെ സ്കൂള് വിപുലമായ രീതിയിൽ നടത്താൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചതും ഇന്ന് കാലത്ത് ഒൻപതര മണി മുതൽ തന്നെ നമ്മുടെ പിഞ്ചു കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികൾ ആരംഭിച്ച് ഇപ്പോൾ നൂറ്റി പതിമൂന്നാം വാർഷിക ആഘോഷങ്ങളുടെ സമ്മേളനം നടക്കുകയാണ് ഞാൻ കൂടുതലായി ദീർഘമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല നമുക്കറിയാം ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നല്ല ബുദ്ധിയുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ പിഞ്ചു കുട്ടികളുടെ കലാപ്രകടനങ്ങൾ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ വാർഷിക സമ്മേളനം ഒരുപാട് സമയമെടുത്ത് നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നില്ല എന്തായാലും നമ്മുടെ മഹാമാരി കോവിഡ് നയൻറ്റീനൊക്കെ വിട്ടൊഴിഞ്ഞ് നമ്മളെല്ലാവരും ഒത്തുകൂടുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ വിപുലമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് വാർഷിക സമ്മേളനം ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ വാർഷിക സമ്മേളനം ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പൊന്നാനി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ആദരണീയനായ പ്രസിഡൻറ്റ് ശ്രീ സി രാമകൃഷ്ണേട്ടനെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അഭിവാദ്യം നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷൻ പി ടി എ പ്രസിഡൻറ്റ് നവാബ് നമ്മുടെ ഈ ചടങ്ങിന് മുഖ്യ അതിഥിയായി ഇവിടെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിൽ മജീദ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ആരിഫ് ആ നാസർ എം എ നജീബ് മൻസൂർ നിറയങ്ങാട്ട് തുടങ്ങി ജനപ്രതിനിധികൾ മുസ്തഫ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളെ പി ടി എ ഭാരവാഹികളെ രക്ഷിതാക്കളെ കുട്ടികളെ അധ്യാപകരെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കുട്ടികളും സ്കൂളും എല്ലാം തന്നെ പരിപൂർണമായ ഒരു നിശ്ചലാവസ്ഥയിലായി കോവിഡ് മഹാമാരി കാരണം വളരെ സജീവമല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു സ്കൂളുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൊതുവെ നടന്നിരുന്നു കോവിഡ് മാറിയതിന് ശേഷം ഈ വർഷം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും കുട്ടികളുടെ വലിയ കലാപരിപാടികളും വാർഷിക ആഘോഷ പരിപാടികളും രക്ഷിതാക്കളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പട്ടകുളം സി പി എൻ യു പി സ്കൂളിൻ്റെ നൂറ്റി പതിമൂന്നാം വാർഷികാഘോഷം ഇന്ന് കാലത്ത് പത്ത് മണി മുതൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ പ്രസംഗിച്ചിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾ മുഴുവൻ നേതാക്കളുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ ഇല്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികൾ കാണാനും ആസ്വദിക്കാനും ആണ് എന്നാലും ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുക നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി വളരെ സജീവമായി പ്രവർത്തന രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുക ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സമഗ്രമായ പരിപാടികളാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റും 
ഞങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ നടപ്പാക്കി വരുന്നു നമുക്കറിയാം പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം വളരെ പ്രതിസന്ധിയായിരുന്നു കുറെ മുന്നേ സ്കൂളുകളെല്ലാം നഷ്ടത്തിൻ്റെ പേരിൽ അടച്ചു കൂട്ടിയ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായി ഡിവിഷനിൽ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞാൽ ആ ഡിവിഷൻ കട്ടാക്കും ഡിവിഷൻ കട്ടാക്കുമ്പോൾ സ്കൂൾ തന്നെ അടച്ചു കൂട്ടുക അതിനൊരു പട്ടിക തന്നെ സംസ്ഥാനത്ത് ക്രമപ്പെടുത്തിയെടുത്തി അന്ന് ആ നയത്തിനെതിരെ അതിശക്തമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങളും സമരങ്ങളും എല്ലാം വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ ജനപ്രതിനിധികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിലൊക്കെ തന്നെ സമരം നടന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും അന്ന് മുൻഗണന നൽകിയിരുന്നത് അൺഎയ്ഡഡ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് സർക്കാർ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ പൊതു മുതൽ മുടക്കാൻ തയ്യാറാവാതെ വരികയും അത് മുഴുവൻ സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് കൈവിടുകയും ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ട്യൂഷനിലെ കുട്ടികളുടെ കുറവ് പോകുന്നത് സ്കൂളുകൾ പലതും അടച്ചു കൂട്ടാൻ തയ്യാറായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധി വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ അക്കാലത്ത് ഉണ്ടായി ഇന്ന് നോക്കൂ നിങ്ങൾ അൺഎയ്ഡഡ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ അടച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം ശക്തിപ്പെടുക ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കണക്ക് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷത്തെ കണക്ക് പ്രകാരം പത്ത് ലക്ഷം കുട്ടികളാണ് പൊതു വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും എയ്ഡഡ് സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ പുതിയ അഡ്മിഷനായിട്ട് വന്നത് എന്ന് സൂചി അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം സജീവമായി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അത് വെറുതെ വരുന്നത് തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക പഠന നിലവാരം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്ന ഒരു നയം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കാൻ തീരുമാനിച്ച നിലഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകും ഇപ്പൊ നോക്കൂ നിങ്ങൾ സ്കൂൾ അടയ്ക്കാൻ പോകുവാണ് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ പടക്കി അടയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നെ തന്നെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ യൂണിഫോം അരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ റെഡി ആയി വിദ്യാഭ്യാസം സ്കൂൾ തുറക്കാൻ പോകുന്നുള്ളൂ അടയ്ക്കാൻ പോകുന്നുള്ളൂ അടച്ച് രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം തുറക്കാൻ പക്ഷേ പുസ്തകങ്ങൾ അരി അതുപോലെ പിന്നെ യൂണിഫോം എല്ലാം റെഡി ആയി ഇതാണ് പ്രത്യേകത പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ട് സൗജന്യമായി കൊണ്ടുവരികയാണ് സ്കൂളിൻ്റെ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ നോക്കൂ നിങ്ങൾ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമുകൾ നമ്മുടെ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പദ്ധതികൾ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹായത്തോടുകൂടി നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ അങ്ങനെ വളരെ സജീവമായിട്ട് പൊതു വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഈ നേട്ടം നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇത് ചെറിയ വിദ്യ നമ്മുടെ ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നമുക്ക് ഈ മാറ്റം വേണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ തന്നെ പലപ്പോഴും അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം നേടി വരുന്ന കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ അൺഎയ്ഡഡ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ബാങ്കുകളെ സമീപിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ എടുത്ത് അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോയി പഠിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് മാറ്റണം ആ മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കരണം ഈ രാജ്യത്ത് നടപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തീരുമാനിക്കും ആ വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കരണം നടപ്പാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മുന്നിൽ പഴയ വിദ്യാഭ്യാസം പറ്റില്ല ഒരു പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് കേരളം പോലുള്ളൊരു സംസ്ഥാനം അതിവേഗതയിൽ വികസിച്ചു വരേണ്ടതാണ് ആ വികസിച്ചു വരുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഈ കേരളത്തിലെ മനുഷ്യരുടെ ബോധ നിലവാരത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിഷ്കരണ പദ്ധതികൾ പാഠ്യ പരിഷ്കരണ പദ്ധതികൾ ഇപ്പോൾ നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുകയാണ് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏജൻസിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നല്ല ഓരോ സ്കൂളുകളിലെയും പി ടി എ തൊട്ട് ഉയർന്ന ഘടകങ്ങൾ
കവിസ്തരം ചർച്ച ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന ആശയങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പാഠ്യ പദ്ധതികളാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഞാൻ കൂടുതൽ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ മടക്കം ലഭിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവണം ആ സാഹചര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇടപെടലാണ് എന്ന് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ആയാലും ശരി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളായാലും നടപ്പാക്കി വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയണം അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ എടപ്പാൾ ഉപജില്ലയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ നടക്കുന്ന വാർഷിക ആഘോഷ പരിപാടികളൊക്കെ അതിവിപുലമായ രീതിയിലാണ് പരിപാടികൾ വളരെ ആവേശത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കളും അതുപോലെ തന്നെ അധ്യാപകരും കുട്ടികളും അത് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ആവേശം നൽകാനാണ് നമുക്ക് ഈ വാർഷിക ആഘോഷ പരിപാടികളെല്ലാം തന്നെ ഉപകരിക്കുക അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറായി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കക്ഷിയും രാഷ്ട്രീയവും എല്ലാം മറന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇടപെടലിൽ മുന്നോട്ട് പോകാം എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ അവസരത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കറിയാം എടപ്പാൾ ഉപജില്ലയിൽ തന്നെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പേര് കേട്ട ഒരു സ്കൂളാണ് നൂറ്റി പതിമൂന്ന് വർഷമായി പക്ഷേ ഇന്ന് ഈ സ്കൂളിന് ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് അത് അധ്യാപകരുടെ കുറവ് കൊണ്ടോ കുട്ടികളുടെ കുറവ് കൊണ്ടോ രക്ഷിതാക്കളുടെ കുറവ് കൊണ്ടല്ല ഇതൊരു മാനേജ്മെൻറ് സ്കൂളാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാനേജർമാർ തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഒരു സ്തംഭനാവസ്ഥ നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ വന്നപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഗൗരവമായ ഒരു ആലോചനയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ടതുണ്ട് സാധാരണയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു ചർച്ചയിൽ കൂടി പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാവുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല അവർ മാനേജ്മെൻറ് തമ്മിലുള്ള തർക്കം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതി വൈരാഗ്യത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു തർക്കത്തിലാണ് അത് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൂടി പരിഹരിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ചേർന്ന് ആലോചിച്ച് നടപ്പാക്കണം അങ്ങനെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തോടൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച് കേരളത്തിലെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വന്ന മാറ്റത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനം ആ രീതിയിൽ മാറാൻ കഴിയാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കണം അതിന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയണം എന്ന് മാത്രം ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പട്ടംകുളം സി പി എൻ യു പി സ്കൂളുകളുടെ നൂറ്റി പതിമൂന്നാം വാർഷികാഘോഷ പരിപാടി നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുവാദത്തോടുകൂടി ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു അഭിവാദ്യം പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി പട്ടംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് കഴിങ്കിൽ മജീദിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു അവതരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം സംസാരിക്കുന്നു പട്ടംകുളം സി പി എൻ ഇ പി സ്കൂളിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് സ്കൂളുകൾ അത്യപൂർവമായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തിലായിരുന്നു സി പി എൻ യു പി സ്കൂൾ സ്ഥാപിതമായത് പട്ടംകുളം ഗ്രാമത്തിൻ്റെ തിലകമായി നിൽക്കുന്ന ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം കുട്ടികൾ വിദ്യ അഭ്യസിച്ചു വരുന്നു നിരവധി കുട്ടികൾക്ക് അറിവ് പകർന്നു നൽകിയ ഈ വിദ്യാലയം ദീർഘകാലം മാനേജറായിരുന്ന ശ്രീ പരമേശ്വരൻ നമ്പീഷിൻ്റെ നാമം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് സി പി എൻ യു പി സ്കൂൾ എന്ന നാമധേയത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അക്കാദമിക രംഗത്തും കലാകായിക രംഗത്തും പണ്ട് മുതലേ ഈ വിദ്യാലയം ഉജ്ജ്വലമായ പാരമ്പര്യം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു വരുന്നു പ്രീ പ്രൈമറി മുതൽ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം മാധ്യമങ്ങളിലായി ഇവിടെ ക്ലാസ്സുകൾ നടന്നു വരുന്നു പി ടി എ എം ടി എ വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന നല്ലവരായ നാട്ടുകാർ അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾ രക്ഷിതാക്കൾ എന്നിവരെല്ലാം സ്കൂളിലെ എല്ലാവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവ സാന്നിധ്യമായി എന്നും ഞങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട് എങ്കിലും ഒരു വർഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സംക്ഷിപ്ത രൂപം നിങ്ങളുടെ അനുമതിയോടെ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷക്കാലമായി സ്കൂൾ അടച്ചിട്ടതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണാധ്യയന വർഷം കുട്ടികൾക്ക് നഷ്ടമായിരുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാം എല്ലാ പരിമിതികളും മറികടന്നുകൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ കുട്ടികൾക്ക് അനുഭവവേദ്യമാക്കാൻ പി ടി എ ബി ആർ സി എ ഇ ഒ
മുഖ്യ അതിഥിയായിട്ടാണ് മാഷയെ ക്ഷണിച്ചതെങ്കിലും എനിക്കിവിടെ അതിഥിയായി വരാനല്ല ഇഷ്ടം ഞാനിവിടുത്തെ ആതിഥേയനാണെന്ന് ശങ്കരൻ മാഷിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ ഏവരുടെയും മനസ്സ് നിറഞ്ഞു മാഷ ഇന്നും സ്കൂളിന് ശക്തമായ പിന്തുണ നൽകി വരുന്നു ഞങ്ങളെന്നും നന്ദിയോടെ ഓർക്കും വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റും നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ സജീവ സാന്നിധ്യവുമായ ശ്രീ ഏട്ടൻ ശുകപുരത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എടപ്പാൾ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ സഹകരണത്തോടെ പ്രവേശനോത്സവ ദിവസം സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് ലഡു വിതരണം ചെയ്തു ബലൂണുകളാലും തോരണങ്ങളാലും സമ്മാന പൊതികളാലും വർണ്ണത്തൊപ്പികളാലും നവാഗതരെ വരവേറ്റു സൗജന്യ പാഠപുസ്തക വിതരണം സ്റ്റാഫ് ചുമതല വിഭജനം എന്നിവ നടന്നു വിവിധ ദിനാചരണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ക്യൂസ് മത്സരങ്ങൾ ചുമർ പത്രിക പത്രികാ നിർമ്മാണം മാസികാ നിർമ്മാണം റാലികൾ നാടകങ്ങൾ എന്നിവ സംഘടിപ്പിച്ചു കൂടാതെ ജൂൺ അഞ്ച് പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് മലബാർ ജനറൽ കോളേജിലെ ഡോക്ടർ സി വി പരിസ്ഥിതിയും ആരോഗ്യവും എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തു ജൂൺ പത്തൊമ്പത് വായനാ ദിനത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയും പട്ടംകുളത്തിന്റെ അഭിമാനം കൂടിയായ പ്രശസ്ത ചിത്രകലാകാരൻ ശ്രീ അരവിന്ദ് പട്ടംകുളം വിദ്യാരംഗം ക്ലബ്ബ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ശാസ്ത്ര ഗണിതശാസ്ത്ര സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ക്ലബ്ബുകളുടെ ഉദ്ഘാടനം ശ്രീ ഗോപു പട്ടിത്തറ നിർവഹിച്ചു ഈ വർഷത്തെ ചാന്ദ്ര ദിനാഘോഷവും വേറിട്ടതായിരുന്നു ചാന്ദ്രയാത്രികരുടെ വേഷം ധരിച്ച പന്ത്രണ്ട് പേരുമായി അഭിമുഖം നടത്തി ബഹിരാകാശ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കിടാൻ ഓരോ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്കും അവസരം ലഭിച്ചു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അമൃത മഹോത്സവം അതിവിപുലമായി ആഘോഷിച്ചു പതിവ് പരിപാടികൾക്ക് പുറമെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ കയ്യൊപ്പ് ശേഖരണം ഗാന്ധിമരം തയ്യാറാക്കൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ വേഷം ധരിച്ച കുട്ടികൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന ഘോഷയാത്ര അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മാറ്റുകൂട്ടി എല്ലാവർക്കും പായസ വിതരണവും ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടാതെ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ പഠനത്തിൽ മുന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് റിട്ടയർ ചെയ്ത അധ്യാപകരുടെയും മറ്റ് പ്രമുഖ പ്രമുഖ വ്യക്തികളുടെയും പേരിലുള്ള എൻഡോവ്മെന്റ് പഠനോപകരണങ്ങൾ എന്നിവയും നൽകി ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ അവബോധമുണ്ടാക്കാൻ ഉതകുന്ന തരത്തിൽ ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തി സ്കൂൾ ലീഡറെയും മറ്റു പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു സ്കൂൾ ലീഡറായി ഷിഖാ പി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു രണ്ടു വർഷത്തെ കോവിഡ് കോവിഡ് അടച്ചിടൽ പല കുട്ടികളുടെയും പഠന നിലവാരത്തെ മോശമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അടിസ്ഥാന ശേഷി വികസനത്തിൽ പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കായി കൈത്താങ് പഠന പോഷണ പരിപാടിയും ഈ വർഷം നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു നിരന്തര വിലയിരുത്തലിന്റെ ഭാഗമായി മാസം തോറും ചിട്ടയായ രീതിയിൽ പരീക്ഷ നടത്തി പഠന പുരോഗതി വിലയിരുത്തുകയും ക്ലാസ് പി ടി എ വിളിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓണാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഏകദേശം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം പേർക്ക് വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഓണസദ്യ ഒരുക്കാൻ പി ടി എ എം ടി എ സ്റ്റാഫ് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ നല്ലവരായ നാട്ടുകാർ എന്നിവരുടെ കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തോടെ സാധിച്ചു തലേ ദിവസം വൈകുന്നേരം നാലു മണി മുതൽ ഓണാഘോഷ ദിവസം വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണി വരെ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ എം എ നവാബ് എം എം പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ശ്രീമതി സുനീറ അടക്കമുള്ള പി ടി എ എം ടി എ അംഗങ്ങളുടെ സജീവ സാന്നിധ്യം തികച്ചും അപ്രയോ അപ്രായോഗികമെന്ന് കരുതിയിരുന്ന ഓണസദ്യ ഗംഭീരമാക്കാൻ സാധിച്ചു വിശിഷ്ട വ്യക്തികളായി എത്തിയ എ ഇ ഒ നാസർ സാറും ഡയറ്റ് ഫാക് ഡയറ്റ് ഫാക്കൽറ്റി ആയിരുന്ന സുനിൽ സാറും ആദ്യ അവസാനം ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു വിരുന്നുകാരായി എത്തിയവർ വീട്ടുകാരുടെ റോൾ ഏറ്റെടുത്തത് അധ്യാപകർക്കും കുട്ടികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഒരുപോലെ ആത്മസംതൃപ്തി നൽകി സെപ്റ്റംബർ അഞ്ച് അധ്യാപക ദിനാഘോഷവും പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് സമ്പുഷ്ടമായിരുന്നു കുട്ടികൾ ഭാവി അധ്യാപകരായി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു യുരീക്ക വിജ്ഞാന വിജ്ഞാനോത്സവത്തിലും എൽ പി യു പി വിഭാഗങ്ങളിൽ നന്നായി ഏകദേശം നാൽപ്പത് കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തു ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രതിഭാധനരായ കുട്ടികളെ കണ്ടെത്താൻ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ നടത്തുന്ന അഭിരുചി പരീക്ഷയാണ് ന്യൂമാക്സ് ന്യൂമാക്സ് പരീക്ഷയിൽ നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ അനുവൃന്ദ എ ജി സംസ്ഥാന തലത്തിൽ വിജയിയായ വിവരം സന്തോഷപൂർവം അഭിമാനപൂർവം അറിയിക്കുന്നു ഗാന്ധി ജയന്തി ഓസോൺ ദിനം കേരള പിറവി ദിനം ശിശുദിനം റിപ്പബ്ലിക് ദിനം എന്നിവയോടനുബന്ധിച്ച് റാലി കേരള ഗാനാലാപന മത്സരം കിസ് മത്സരം പ്രസംഗ മത്സരം തുടങ്ങി വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു മികച്ച രീതിയിൽ എൽ എസ് എസ് യു എസ് എസ് പരിശീലന ക്ലാസുകൾ നടന്നു വരുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സബ് ജില്ലാ തലത്തിൽ തന്നെ മികച്ച റിസൾട്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു പതിമൂന്ന് എൽ എസ് എസും ഏഴ്
ഇരുപത്തിയാറ് ഫോക്കസ് മേഖലകളെ കുറിച്ച് എട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിഞ്ഞ് ചർച്ച നടത്തി പൊതുവെ രക്ഷിതാക്കളുടെ പങ്കാളിത്തം കുറവായിരുന്നു എങ്കിലും ഉള്ളവർ വളരെ സജീവമായി തന്നെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു കുട്ടികളുടെ ചർച്ചയും ക്ലാസ് തലത്തിൽ നടന്നു സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര വകുപ്പും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും ചേർന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ രൂപം കൊടുത്ത പദ്ധതിയാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലീസ് കാഡറ്റ് നമ്മുടെ സ്കൂളിലും സുധീർ മാഷിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എസ് പി സി യൂണിറ്റ് വളരെ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു ജാഗരൂകവും സമാധാനപരവും വികസനോന്മുഖവും ഒരു സമൂഹ സൃഷ്ടിക്കായി അച്ചടക്കം ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത സേവന സന്നദ്ധത തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി കർമ്മസേനയാണ് എസ് പി സി ഈ വർഷത്തെ എസ് പി സി യൂണിറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ചങ്ങരംകുളം എ എസ് ഐ ഉഷ മേഡം ആണ് പട്ടംകുളം കൃഷിഭവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൃഷി ഓഫീസർ കുട്ടികൾക്ക് പച്ചക്കറി വിത്ത് വിതരണവും നടത്തി രണ്ടു വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഈ വർഷം സ്കൂൾ തല സബ് ജില്ലാ ജില്ലാ തല മേളകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കുകയും എല്ലാ മേളകളിലും നല്ല റിസൾട്ട് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു സബ് ജില്ലാ തല പ്രവൃത്തി പരിചയ മേളയിൽ എൽ പി യു പി വിഭാഗം ഒന്നാം സ്ഥാനവും സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രമേള യു പി വിഭാഗം ഒന്നാം സ്ഥാനവും ശാസ്ത്രമേള എൽ പി വിഭാഗം ഒന്നാം സ്ഥാനവും യു പി വിഭാഗം മൂന്നാം സ്ഥാനവും സബ് ജില്ലാ തല കലാമേള സംസ്കൃതോത്സവം യു പി വിഭാഗം ഒന്നാം സ്ഥാനവും എൽ പി ജനറൽ ഓവറോൾ രണ്ടാം സ്ഥാനവും സബ് ജില്ലാ തല സ്പോർട്സ് എൽ പി ഓവറോൾ ഫസ്റ്റും യു പി ഓവറോൾ സെക്കൻഡും മാത്രമല്ല എൽ പി വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് വ്യക്തിഗത ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് എന്നിങ്ങനെ എടുത്തു പറയത്തക്ക പല നേട്ടങ്ങളും പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എന്ന പോലെ പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിലും കുട്ടികൾ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത് വർഷമായി സംസ്കൃതം കലോത്സവത്തിൽ സബ് ജില്ലാ തലത്തിൽ നമുക്ക് തന്നെയായിരുന്നു ഒന്നാം സ്ഥാനം കൂടാതെ യു പി ജനറൽ കലോത്സവം അറബിക് ഉറുദു കലോത്സവങ്ങൾ ഗണിത ശാസ്ത്രമേള എന്നിവയിലും സബ് ജില്ലാ ജില്ലാ തലങ്ങളിൽ മികച്ച വിജയം കൈവരിക്കാനും നമുക്ക് സാധിച്ചു സബ് ജില്ലാ തല സംസ്കൃതം സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷയിൽ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴുവരെ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് പങ്കെടുത്ത പതിനാല് കുട്ടികൾക്കും സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിച്ചു എന്നുള്ളത് ഈ അക്കാദമിക വർഷത്തിലെ മറ്റൊരു നേട്ടമാണ് ഡിസംബർ മൂന്ന് ഭിന്നശേഷി ദിനത്തിൽ ബഡ്സ് സ്കൂളുമായി ചേർന്ന് നടത്തിയ റാലിയും ശ്രദ്ധേയമായി ഞങ്ങളുണ്ട് കൂടെ കൂടെ പറന്നുയരാം വാനോളം എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിൽ ഊന്നിയായിരുന്നു റാലി വിഭിന്ന ശേഷിയുള്ള കുട്ടികളെ വീട്ടിൽ പോയി സന്ദർശിച്ചതും സ്കൂളിൽ കേക്ക് മുറിച്ച് അവർക്ക് വിരുന്നൊരുക്കിയതും സന്തോഷപൂർവ്വം സ്മരിക്കുന്നു വേറിട്ട പരിപാടികൾ കൊണ്ട് ഇത്തവണത്തെ ബക്രീദ് ആഘോഷവും ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷവും ഗംഭീരമായി മൈലാഞ്ചിയിടൽ മത്സരം ആശംസാ കാർഡ് നിർമ്മാണം സ്കൂളിൽ ഒരുക്കിയ പുൽക്കൂട് ക്രിസ്തുമസ് ട്രീ കേക്ക് വിതരണം പാട്ട് ഡാൻസ് തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മാറ്റുകൂട്ടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ ഇയർ ഓഫ് മില്ലറ്റ്സിന്റെ ഭാഗമായി ചെറുധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങളുടെ പ്രക പ്രദർശനം പ്രീ പ്രൈമറി മുതൽ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ ഒരുക്കിയാണ് അതിഗംഭീരം ഒരുക്കിയാണ് നമ്മൾ അത് അതിഗംഭീരമാക്കിയത് വട്ടംകുളം പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ നടന്ന ജലജീവൻ മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ ഇനങ്ങളിലും മികച്ച വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു വിവിധ ക്ലബുകളുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും സജീവമായി തന്നെ ഈ വർഷം നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു വിദ്യാരംഗം ശാസ്ത്രരംഗം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സബ് ജില്ലാ തലത്തിൽ മികച്ച വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചു പ്രീ പ്രൈമറി മുതൽ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും പഠനയാത്ര സംഘടിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു തികച്ചും വിജ്ഞാനപ്രദവും ആസ്വാദികരവുമായിരുന്നു ഓരോ യാത്രയും ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയെട്ട് ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനത്തിൽ നടത്തിയ സ്കൈ വാച്ച് മലബാർ ജെൻഡൽ കോളേജിൽ നടത്തിയ അക്കാഡമിക് എക്സ്പോയും കുട്ടികൾക്ക് പുതിയ അനുഭവമായിരുന്നു ശാസ്ത്ര പഠനം എന്തിന് എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സയൻസ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറി അഞ്ജനയും അനന്യ വി പിയും വി പിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ സയൻസ് ക്ലബ് അംഗങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയ സ്ലൈഡ് പ്രസന്റേഷൻ വിജ്ഞാനപ്രദമായിരുന്നു പഠനോത്സവം ഇല ഗണിത വിജയം തുടങ്ങി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം സശ്രദ്ധം നടത്തി വരുന്നു പ്രീ പ്രൈമറി ക്ലാസ്സിലേക്ക് പി ടി എ കമ്മിറ്റി പുതിയതായി ഇരുപത് ജോഡി ബെഞ്ചും ഡെസ്കും നിർമ്മിച്ചു നൽകി സ്കൂളിന്റെ സയൻസ് ലാബിലേക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ് തുടങ്ങിയവ സംഭാവനയായി നൽകിയ ഡോക്ടർ പ്രമോദ് മോഹൻ ഓർത്തോ സർജൻ തൃശൂരിനെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു കളിയിൽ കളിയാണ് ലഹരി എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി ലഹരി വിമുക്ത ലഹരി മുക്ത വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വൺ മില്യൺ ഗോൾ ക്യാമ്പയിൻ എഫ് സി കേര
അശരണർക്കും അനാഥർക്കും കൈത്താങ്ങായി പല സഹായങ്ങളും പലപ്പോഴായി ചെയ്തു വരുന്നു ഇത്തവണ സ്വാതന്ത്ര്യം പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് ക്ലിനിക്കിലേക്ക് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് പിരിച്ചു നൽകാൻ കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുപത് പത്രങ്ങൾ സ്പോൺസർഷിപ്പിലൂടെ ലഭിച്ചു പത്രങ്ങൾ സ്പോൺസർ ചെയ്ത വട്ടംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആൻഷി ഗ്രൂപ്പ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ശ്രീ ഷിമിൽ മോഹൻദാസ് സി പി എൻ യു പി സ്കൂളിലെ സജി മാസ്റ്റർ ഗ്രീൻ സിറ്റി എന്നിവരെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അങ്ങനെ നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്കൂൾ അതിൻ്റെ ചൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സഹകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശക്തമായ പി ടി എം ടി എ നല്ലവരായ നാട്ടുകാർ തദ്ദേശ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ സാംസ്കാരിക സംഘടനകൾ രക്ഷിതാക്കൾ പൂർവ വിദ്യാർത്ഥികൾ ജനപ്രതിനിധികൾ എന്നിവരുടെ സുമനസ്സിനും സഹകരണത്തിനും നന്ദി പറയുന്നു ഇതോടൊപ്പം നമുക്ക് ഏറെ അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ പട്ടംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി അനുവദിച്ചു തന്ന ടോയ്ലറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ആണ് അത് എടുത്തു പറയാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഒരു എയ്ഡഡ് സ്കൂളിന് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഈ അനുഭവം ഈ ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ അവസരത്തിൽ എല്ലാവരെയും ഓർത്തുകൊണ്ടും എല്ലാവരുടെയും സഹായ സഹകരണങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും ഈ റിപ്പോർട്ട് ഉപസംഹരിക്കുന്നു നന്ദി അടുത്തതായി മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി കൊട്ടങ്ങൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കഴിങ്കിൽ മജീദിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂറ്റി പതിമൂന്നാമത് വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഈ സദസ്സ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രാമകൃഷ്ണൻ അവകൾ വേദിയിൽ നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷൻ എം എ നവാബ് അതുപോലെ വേദിയിലുള്ള നമ്മുടെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ആരിഫ് അനാസർ എം എ നജീബ് എയർപോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ച നമ്മുടെ പ്രധാന അധ്യാപിക അത് തുടങ്ങി വേദിയിലുള്ള നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മാനേജറും കൂടി ആയിട്ടുള്ള എ ഇ ഒ നാസർ നാസർ സാറ് മറ്റും വിവിധ കക്ഷി നേതാക്കന്മാരൊക്കെ എല്ലാവരും പേരെടുത്ത് വളരെ ആദരവോടു കൂടി പരാമർശിച്ചതുകൊണ്ട് ഒരു വീണ്ടും ഒരു ആവർത്തനം ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വേദിയിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും അവർ അർഹിക്കുന്ന പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അവിടെ സംസാരിക്കുന്നവരോടല്ല ഇവിടെ വേദിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആളുകളോട് മാത്രം ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ കാലഘട്ടത്തെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്നാൽ അവിടെ സംസാരിക്കാതിരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ അതും അതിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കേണ്ട കുറേ ആളുകൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വേദിയിൽ സ്ഥലം കുറവുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് സഹോദരിമാർ നൂറ്റി പതിമൂന്നാമത് വാർഷികം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു വർഷത്തെ റിപ്പോർട്ടാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത് സംസ്ഥാന സർക്കാരും പഞ്ചായത്തൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നടപ്പിലാക്കേണ്ട സർക്കാരിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പോലെ നാടകം സൂചിപ്പിച്ച നമ്മൾ നേരിടുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ തർക്കങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്തുണ്ട് ഇതൊക്കെ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോവാതെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപെടലുകൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് സൈഡ് ലൈൻ ചെയ്ത് പോവാതെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ ഒരു പൊതു സ്ഥാപനം എന്ന നിലക്ക് നൂറ്റി പതിമൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഈ നാടിൻ്റെ സാംസ്കാരിക ഉന്നമനം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ച അതിൻ്റെ മുൻഗാമികളായിട്ടുള്ള നമ്പീശന്മാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇടപെടുകയും അത് പരിഹരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ പഞ്ചായത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഇടപെടുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളോടായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കൾ ഭക്ഷണം നൽകുന്നവർ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നവർ അതിനുവേണ്ട സഹായം ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ നമ്മൾ നന്ദിയോടെ ഓർത്തുകൊണ്ട് 
വളരെ നന്ദിയുള്ള കുട്ടികളായിട്ട് മാറുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരു വരും കാലത്തേക്ക് ഒരു കരുതലുണ്ടാവുള്ളൂ അതോടൊപ്പം നമ്മളെന്നും കേട്ട് വളർന്ന രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അച്ചടക്കം അച്ചടക്കം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിണ്ടാതിരിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ നമുക്കറിയുള്ളൂ അച്ചടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിണ്ടാതിരിക്കലല്ല ചില സമയത്ത് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് കുറ്റകരമായ മൗനം എന്നാണ് പറയാം ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടി വരും സ്ഥലകാല ബോധത്തോടു കൂടി തരംഗതം മുഖം ന്യായം നോക്കി സംസാരിക്കാനും ആവശ്യമുള്ളതിന് സംസാരിക്കാനും സംസാരിക്കാതിരിക്കാനും ഒക്കെ കൃത്യമായ ഒരു അച്ചടക്കം എന്ന ഒരു വാചകം തന്നെ കൃത്യമായി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് കുട്ടികളായാലും രക്ഷിതാക്കളായാലും പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ അർത്ഥത്തോടും കൂടി മറ്റൊരാളുടെ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കാത്ത രീതിയിൽ അച്ചടക്കം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒന്നും കൂടെ റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടത് ഒരു അത്യാവശ്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഗാന്ധിജിയുടെ അഹിംസ നമ്മൾ ആകെ കേട്ട ഒരു അഹിംസ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അഹിംസ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കവിള് അടി കിട്ടിയാൽ മറ്റേ കവിളും കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നത് മാത്രമേ നമുക്കറിയൂ അഹിംസ മൂന്ന് തരമുണ്ട് ഒന്ന് ധീരൻ്റെ അഹിംസ രണ്ടാമത്തത് ദുർബലൻ്റെ അഹിംസ മൂന്നാമത് ഭീരുവിൻ്റെ അഹിംസ ഒരു ഭീരുവിൻ്റെ അഹിംസ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ ശക്തനാകുമ്പോൾ ആ വൈരാഗ്യം മനസ്സിൽ വെച്ച് വീണ്ടും പ്രതികാരം ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് നാടിന് അബദ്ധം ദുർബലൻ്റെ അഹിംസയും നമുക്ക് അബദ്ധമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എല്ലാം കഴിവുകളും നേടിയെടുത്ത് ശത്രുവിന് വിട്ടുകൊടുക്കാനും അവരോട് ക്ഷമിക്കാനും അവരെ സ്നേഹിക്കാനും തിന്മയെ നന്മ കൊണ്ട് പ്രതിരോധിക്കാനുമുള്ള ഗാന്ധിജി വിഭാവനം ചെയ്ത ധീരൻ്റെ അഹിംസയാണ് നമുക്ക് നാടിനാവശ്യം ആ ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് പൊതു കുട്ടികളിലും പുതിർന്നതിലൊക്കെ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നന്ദിയോടെ ഓർത്ത് നമുക്ക് സഹായം ചെയ്തവരെയും എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ നാടിൻ്റെ നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം നമ്മുടെ ഈ നൂറ്റി പതിമൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഈ സ്ഥാപിതമായ സ്ഥാപനം എന്താണോ അന്നത്തെ ആളുകൾ എന്താണോ വിഭാവനം ചെയ്ത് അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് അത്രയെങ്കിലും പറ്റിയാൽ നമ്മൾ വളരെ സന്തുഷ്ടരാണ് അതോടൊപ്പം പുതിയ കാലഘട്ടം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി ഈ പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു കുട്ടി ഒരു മിഠായി കഴിച്ചാൽ ആ മിഠായിയുടെ കവറ് കയ്യിൽ പിടിച്ച് എവിടെയാണോ അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ബോക്സ് ഉള്ളത് ഇത് അവിടെ ഡെമ്പ് ചെയ്യുന്ന രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന ഒരു സ്വഭാവം പടുത്തുയർത്തുന്നതിൽ പാഠ്യപദ്ധതി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടേതായ മാത്രം വട്ടങ്ങളും വട്ടങ്ങളും സ്കൂളിന് മാത്രം അഭിമാനിക്കാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് സ്കൂളിൻ്റെ പ്രത്യേക സംവിധാനമായിട്ട് കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെ സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി പുതിയ കാലഘട്ടത്തെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളെ പോലെ നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഇടങ്ങളുണ്ടാവും ഒന്നാമത്തെ വീട് വീടാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ വീട് സ്കൂളാണെന്നൊരു തിരിച്ചറിവുണ്ടാവും ഇതിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പഞ്ചായത്തിനും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഒരു ശ്രദ്ധ എന്നും ഈ യു പി സ്കൂൾ എന്നുള്ള നിലക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കൂളാണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥകൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാനേജ്മെൻറ്റ് പണിക്കതിലപ്പുറം ഇവിടുത്തെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലും വളരെ ശോചനീയമായ അവസ്ഥ ഉണ്ട് ഈ അവസ്ഥ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഒരു പഞ്ചായത്ത് മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ നടക്കാത്ത കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് എം എൽ എ അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലോക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ മേഖലയും കൂടി ഇടപെട്ട് ഒന്നിച്ചിരുന്നു കൊണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ മാനേജറായിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വർഷം റിട്ടയേർഡ് ആവുകയാണ് എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ കയ്യൊപ്പ് എന്നുള്ള നിലക്ക് ഇതിലൊരു മുൻതൂക്കം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വരണമെന്നാണ് എനിക്ക് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് ഈ നാളെ നമ്മൾ കാണാത്തതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ കൂടിയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും നമ്മളൊക്കെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ നേതൃത്വം കൊടുക്കേണ്ടവരാണ് എന്ന ബോധ്യത്തോടു കൂടി വരും കാലത്തേക്ക് കാത്തിരിക്കുന്ന നല്ല സൗഹൃദത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം മുറുകെ പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം നമ്മുടെ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ ശ്രീ വി കെ നാസർ സാറിൻ്റെ ഒരു ഉപഹാരം നൽകി ആദരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ചടങ്ങ് യോഗാധ്യക്ഷൻ്റെയും മറ്റ് ജനപ്രതിനിധ
നമ്മുടെ എടപ്പാൾ ഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ എന്നതിലുപരിയായി കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ മാനേജർ എന്ന സ്ഥാനം കൂടി അദ്ദേഹം വഹിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിന് ഈ അവകാശ തർക്കങ്ങളുടെ ഫലമായി മാനേജറില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ സർക്കാർ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ പ്രത്യേകം മാനേജർ സ്ഥാനത്ത് നിയമിച്ച് ചുമതലയേൽപ്പിച്ചത് എടപ്പാൾ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസറെയാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലം നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്ത സേവനങ്ങളെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വർഷം അദ്ദേഹം സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുകയാണ് ആ വിരമിക്കുന്ന വേളയിൽ സി പി എൻ യു പി സ്കൂളിൻ്റെ സ്റ്റാഫ് കൗൺസിലും പി ടി എയും അദ്ദേഹത്തിന് സ്നേഹോഷ്മളമായ യാത്രാമംഗളങ്ങൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഉപഹാരം സമ്മാനിക്കുകയാണ് അത് ഏറ്റുവാങ്ങാൻ അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ഉപഹാരം നൽകുന്നതിന് നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ എം എ നവാബിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു മഹമന്യാനായ ഉദ്ഘാടകൻ ശ്രീ രാമകൃഷ്ണൻ അവർകൾ മുഖ്യാതിഥിയായി ഇവിടെ സംസാരിച്ച ശിവൻ കഴിങ്ങിൽ മജീദ് പ്രസിഡന്റ് വട്ടകുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് നമ്മുടെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മുമ്പ് ശ്രീ ആരിഫ നാസർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വട്ടമളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ വട്ടമളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികൾ നാട്ടുകാർ സ്കൂൾ പി ടി എ ഭാരവാഹികൾ അധ്യാപകർ സുഹൃത്തുക്കളെ പ്രയ നിറഞ്ഞ രക്ഷിതാക്കളെ ആദ്യമായി നൽകിയ ഈ ആദരവിനും ബഹുമാനത്തിനും സ്നേഹാദരവിനുമൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ ചാലിച്ച നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് അവിചാരിതമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ ആണെങ്കിലും മറ്റൊരു കിരീടം കൂടി ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എൻ്റെ തലയിലുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും പരമാവധി സ്കൂളിനെ സഹായിക്കുന്ന നിലപാടെടുക്കാനും അധ്യയനം മുടങ്ങാതിരിക്കാനും കുട്ടികൾ പ്രയാസപ്പെടാതിരിക്കാനും അധ്യാപനം കൃത്യമായും ഭംഗിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും പരിമിതികൾക്കിടയിലും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരുടെയും ഇവിടുത്തെ പി ടി എയുടെയും ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകരുടെയും ഒക്കെ സഹായത്തോടെ സഹകരണത്തോടെ ഞാൻ പോയാൽ മറ്റൊരാൾ വരും ഏതായാലും ബഹുമാന്യരായ ജനപ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ സദസ്സിലുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രശ്നം അമിക്കബിൾ സെറ്റിൽമെൻറ്റിലേക്ക് രമ്യമായി പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നതിലേക്ക് പോകാനുള്ള ശക്തമായ ഇച്ഛാശക്തിയോടുകൂടിയുള്ള ഒരു തീരുമാനം നാട്ടുകാരും പ്രധാനപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികളുമൊക്കെ എടുക്കണമെന്ന് മാത്രമാണ് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ ഒരു ഏറെ പരിമിതികളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത് നമ്മുടെ സ്കൂൾ എടപ്പാൾ സബ് ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്കൂളാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ കൈയടിക്കില്ല അല്ലേ മാത്രമല്ല കലാമേളകളിൽ ശാസ്ത്രമേളകളിൽ എൽ എസ് എസ് യു എസ് എസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ന്യൂ മാത്സിൽ ആ വിദ്യാരംഗത്തിൽ എല്ലാം വളരെ മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമ്മാനങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കിയ സമ്മാനങ്ങൾ വാരിക്കൂട്ടിയ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു സ്കൂളാണ് എനിക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ മക്കളെ പൊതുവേദിയിൽ വെച്ച് ധാരാളം സമയത്ത് പൊതുവേദിയിൽ വെച്ച് ഈ മക്കളോടൊത്ത് നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാനും അവരുടെ ട്രോഫി ഉയർത്തിപ്പിരിക്കാനും എനിക്ക് ധാരാളം ഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു സ്കൂളിന് ലഭിക്കാത്ത വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നു എല്ലാ മേളകളിലും തൻ്റേതായ തങ്ങളുടേതായ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ ഈ സി പി എൻ യു പിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ മക്കൾക്കും ഇവിടുത്തെ രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഈ നാടും ഈ സ്ഥാപനത്തോട് കാണിക്കുന്ന ഹൃദയബന്ധം ആ ഹൃദയബന്ധമാണ് ഇവിടെ പിന്നെ ഈ കൂടിയ നാട്ടുകാർ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ 
പൊതുവെ അധ്യാപകർ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ബെല്ലടിച്ചാലേ നിർത്തൂ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് ബെല്ലടിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ കൈയടിച്ചാൽ ഞാൻ നിർത്തിക്കോളാം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഭാവങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നൽകിയ സ്നേഹ സ്വീകരണത്തിന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും അനുവാദത്തോടെ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ായി ആശംസാ പ്രസംഗം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ആരിഫ നാസറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു വാർഷികാഘോഷ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറെ പ്രിയമുള്ളവര് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ഒരു അവസരത്തില് ആശംസ പ്രസംഗം എന്നുള്ളത് ആരും ഒട്ടും ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കുറച്ച് സമയം എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം നേരത്തെ ടീച്ചർ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിൽ തോന്നിയത് ഈ കാലത്ത് പഠിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു എന്നാണ് കാരണം ഓരോ ദിനങ്ങളും ഓരോ ദിനാചരണങ്ങളും വളരെ വലിയ പങ്കാളിത്തത്തോട് കൂടി ഏറ്റവും മഹത്തായ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ സ്കൂളിലൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പാഠ്യ വിഷയങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിലും മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു അവസരം നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ ഓരോരുത്തരും അത് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് കാരണം നമ്മുടെ പഠന വിഷയങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് മനുഷ്യ നന്മയും കൂടി നമ്മൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നന്മ പറ്റാത്ത ഒരു സമൂഹമായി മാറാൻ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങിനെ എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാവരെയും അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായി വട്ടങ്ങളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ എം എ നജീബ് സംസാരിക്കും അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കും ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് എം എ നവാബ് ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട രാമകൃഷ്ണേട്ടൻ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ കഴിക്കുൽ മജീദ് പ്രിയപ്പെട്ട വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ വിദ്യാർത്ഥികളെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്ന് രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് തുടങ്ങിയതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഇവിടുത്തെ പരിപാടി ഒമ്പത് മണിക്ക് പതാക ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പ്രീ പ്രൈമറി സ്കൂളുകൾ കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികൾ അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രൈമറി കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികൾ അത് കഴിഞ്ഞ് എൽ പി കുട്ടികൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സമാപന സെക്ഷൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി യു പി കുട്ടികളുടെ പരിപാടികൾക്കായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ആകാംക്ഷമായി കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ദീർഘിപ്പിച്ച് പറയാനും അത് കേൾക്കാനും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ായി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം സുമിത്ര സംസാരിക്കും അതിനുവേണ്ടി അവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ കുട്ടികളെ ിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ ഒരു കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല നൂറ്റി പതിമൂന്നാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ചത് എല്ലാവർക്കും ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത കുട്ടികൾക്കും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത അധ്യാപകർക്കും ഒരുപാട് നന്ദിയും സ്നേഹവും ആശംസ അറിയിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി അടുത്തതായി സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മുൻ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും പി ടി എ മെമ്പറുമായിട്ടുള്ള ശ്രീ എം മുസ്തഫയെ ക്ഷണിക്കുന്നു വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാന്യരെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ കുട്ടികളെ നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ നൂറ്റി പതിമൂന്നാമത് വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികളിലാണ് നാം സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ട് വർഷത്തിൻ്റെ പിഴ കൂടി തീർത്താണ് ഇന്ന് സാധാരണ നമ്മൾ വൈകുന്നേരമാണ് നമ്മുടെ ആനുവൽ ഡേ നടത്താറ് ഇത് രാവിലെ മുതൽ 
രാത്രി ഏറെ വൈകി വരെ ആ നഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ട് വർഷം കൂടി കിടക്ക് തീർത്ത് നമ്മുടെ വിദ്യാലയം ഈ നാട് ആഘോഷിക്കുക ഇവിടെ ഒരുപാട് പേര് സംസാരിക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു വിശദമായ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി ഇല്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടും ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല പുതിയ കാലത്ത് മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ രക്ഷിതാക്കൾ അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നവരാണ് അതീവ തൽപ്പരരാണ് തൻ്റെ കുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഓരോ നിമിഷവും രക്ഷിതാവ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രധാനമാണ് അത് കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനകത്ത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മാറി വന്ന വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ രക്ഷിതാക്കളുടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റം അതോടൊപ്പം തന്നെ നാം ആർജിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ എന്നതിൽ നിന്ന് മിനിമം പത്താം ക്ലാസ് വരെ എന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് മാറി പിന്നീട് പ്ലസ് ടു വരെയെങ്കിലും പോകണം എന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് വന്നു ഇപ്പൊ ചുരുങ്ങിയത് ഡിഗ്രി എങ്കിലും വേണം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രി വിദ്യാഭ്യാസം കയ്യിലുണ്ടാകണം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഫഷൻ ഭാവിയിൽ തനിക്ക് നിവർന്നു നിന്ന് സ്വയം പര്യാപ്തതകളോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷൻ കയ്യിലുണ്ടാകണം അതിനാവശ്യമായ വിദ്യാഭ്യാസം തന്നെ കയ്യിലുണ്ടാവണം രക്ഷിതാക്കളും അതിനനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് കുട്ടികളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികൾ നോക്കൂ നിങ്ങൾ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിച്ചു പോയിരുന്ന നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സായാലും എനിക്ക് എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തീകരിച്ച് ഒരു തൊഴിൽ കിട്ടിയിട്ട് മതി എനിക്ക് കല്യാണം എന്ന് ആർജവത്തോടെ തൻ്റെ രക്ഷിതാക്കളോട് പറയുന്ന കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് വലിയ മാറ്റം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വിദ്യാഭ്യാസം തീർച്ചയായും അത് തന്നെയാണ് ഒരുപാട് സ്വത്തോ ഒരുപാട് സ്വർണമോ അല്ല നാം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായും രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് മതിയാവോളം വിദ്യാഭ്യാസം മതിയാവോളം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യത്തിനത്രയും വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ഭാവിയിൽ അവരെ ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രയാസപ്പെടേണ്ടി വരില്ല കാരണം ആ വിദ്യാഭ്യാസം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവരെ നയിക്കും അവർക്ക് നിവർന്നു നിൽക്കാൻ ആ വിദ്യാഭ്യാസം അവരെ പ്രാപ്തരാക്കും എന്നുള്ളത് ഒരു തർക്കമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കൾ ഇപ്പോ പുതിയ കാലത്തോ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു കുട്ടികളും അതിനനുസരിച്ച് വലിയ രീതിയിൽ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ എടുത്താൽ എ പ്ലസ്സുകാരുടെ എണ്ണം കൂടുക തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിൽ മുകളിൽ മാർക്ക് കിട്ടുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുക കുട്ടികൾ മിടുക്കരായി നല്ല നിലവാരത്തിലേക്ക് കുട്ടികൾ വരിക അതിനനുസരിച്ച് ഗവൺമെന്റും നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇപ്പോ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ തന്നെ എത്ര കുട്ടികൾ ബ്രിട്ടനിൽ പോയി ജോലിയും വിദ്യാഭ്യാസം ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോയി വിദ്യാഭ്യാസം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോ റഷ്യ ഉക്രൈൻ യുദ്ധം വന്നപ്പോഴാണ് റഷ്യയിലും ഉക്രൈനിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പോയിട്ട് അവിടെ എം ബി ബി എസിന് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികൾ ഇന്ത്യയിലെ കുട്ടികൾ ഈ യുദ്ധം വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് പതിനായിരക്കണക്കിന് കുട്ടികളാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോയി മറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പോയൊക്കെ ബിരുദം സമ്മാനി സമ്പാദിക്കുന്നത് ഉയർന്ന ബിരുദം അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ആവശ്യമായ അവരുടെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച ഉന്നതമായ പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഇവിടെ കൊടുക്കും എന്ന് പറയും അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നു അപ്പോ ആ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് വട്ടംകുളത്തുകാർക്ക് ഈ സ്കൂളിനോട് ഒരു ഒരു വലിയ അടുപ്പമുണ്ട് ഈ നാടിന്റെ വിളക്കാണ് ഈ വിദ്യ ഈ വിദ്യാലയം ആ വിളക്ക് കെടാതിരിക്കാൻ 
ആ വിളക്ക് കെട്ടുപോകാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയാം ഇത് പറയുന്നത് നേരത്തെ എ ഇഒ നമ്മുടെ മാനേജറിന്റെ ചുമതലയുള്ള എ ഇഒയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രധാന അധ്യാപിക അഡ്മിനിസ്ട്രസ് ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് വായിച്ചപ്പോഴും എത്രയെത്ര പഠ്യ രംഗത്തും പഠ്യേതര രംഗത്തും എത്രയെത്ര നേട്ടങ്ങളാണ് ഈ സബ് ജില്ലയിലും ജില്ലയിലും ഈ സരസ്വതി ക്ഷേത്രം നേടിയെടുത്തത് നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം വട്ടക്കുളത്തുകാർക്ക് ഈ നാട്ടുകാർക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ ഇതിലേറെ എന്തു വേണം അങ്ങനെ ഒട്ടേറെ അഭിന അഭിമാനിക്കാൻ കഴിയുന്ന നേട്ടങ്ങൾ ഉയർത്തിയ ഈ വിദ്യാലയം ഒരു അരക്ഷിത അവസ്ഥയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അതിനൊരു മാറ്റം വേണ്ടേ ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നു എത്രയോ പതിനായിരങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പഠനം പൂർത്തീകരിച്ചു പോയി അവരെല്ലാം സമൂഹത്തിൽ വലിയ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തെ ആകെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ച ഈ വിദ്യാലയം ഇന്ന് കുട്ടികൾ ധാരാളമുണ്ട് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഈ സരസ്വതി ക്ഷേത്രം മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോ മാനേജ്മെന്റുകൾ വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുക രക്ഷിതാക്കൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് അധ്യാപകർക്ക് ഈ നാട്ടുകാർക്ക് എല്ലാം വലിയ വേവലാതി ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ ഇവിടുത്തെ മാനേജ്മെന്റ് ഈ സ്കൂളിന്റെ നിലനിൽപ്പിനെ വെച്ച് അവര് കളിക്കുമ്പോ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ചിലതെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പിന്നെ വാക്കുകളിലേക്ക് വീണ്ടും വരിക ഈ സ്ഥാപനം ഈ വിദ്യാലയം ഈ നാടിന്റെ വിളക്ക ആ വിളക്ക് കെടാതിരിക്കാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥാപനം ഈ വിദ്യാലയം ഈ സരസ്വതി ക്ഷേത്രം ഇനിയും ഒരുപാട് നാൾ ഈ നാട്ടിലുണ്ടാകണം കൂടുതൽ കരുത്തോടെ കൂടുതൽ സൗകര്യത്തോടെ നാട്ടിലെ എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളും ഹൈടെക്കായി മാറുക എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളിലും ആധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ വരിക അപ്പോഴാണ് ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഈ വിദ്യാലയം ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് അങ്ങനെ വിടാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പുകൾ പടവുകൾ നമ്മൾ കയറിയിട്ടുണ്ട് അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് ഒരു പക്ഷേ അടുത്ത വാർഷികം ആഘോഷിക്കുമ്പോ ഒരു നല്ല തീരുമാനമായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ വാർഷികം ആഘോഷിക്കുക അതിൽ ഒരു പക്ഷേ മാനേജ്മെന്റിന്റെ തർക്കം തീർന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു മാനേജർ ഈ സ്കൂളിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകും അതല്ലെങ്കിൽ ഈ തർക്കം നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സരസ്വതി വിദ്യാലയത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി നമുക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഫയല് ഗവൺമെന്റിന്റെ മുന്നിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രണ്ടിലൊന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ വിദ്യാലയം ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഈ തർക്കം അവസാനിപ്പിച്ച് അടുത്ത അധ്യയന വർഷം തുടങ്ങുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാനേജർ ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കും ആ രീതിയിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഈ വൈകിയവേളയിൽ ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നടന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ സംസാരിക്കും അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കും വിശിഷ്ട അതിഥികളെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ സുഹൃത്തുക്കളെ വളരെ അഭിമാനത്തോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടിയിട്ടാണ് ഈ വാർഷിക പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും പഠിച്ച് വളർന്നത് ഈ വിദ്യാലയത്തിലാണ് ഞങ്ങളുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരും ആദ്യക്ഷരം കുറിച്ചത് ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ നേരത്തെ ഉത്സവം സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികളും ഈ സ്കൂൾ സംബന്ധമായ ചടങ്ങുകളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷവും മഹളാദൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാം വലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞൊരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായി സ്കൂളിനകത്ത് നടക്കുന്ന എല്ലാ പരിപാടികളിലും പങ്കെടുക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിങ്ങോണ്ടുള്ള കണക്കിൽ പരിശോധിച്ചാൽ മാത്രം നമുക്കറിയാം അന്നുള്ള ഓടും കഴിപ്പോലും ആ ചുറ്റുമതിലും ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് ഒരു മാറ്റവും ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് കാലോചിതമായ ഒരു പരിവർത്തനത്തിലേക്ക് സ്കൂൾ എത്താൻ കഴിയാതെ പോയതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 
അത് ഈ സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻറ്റിനിടയിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും മാനേജ്മെൻറ്റിനിടയിലുള്ള തർക്കങ്ങളും ആ തർക്കം കാട് കയറി കാട് കയറി ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയി നേരത്തെ ഒന്നോ രണ്ടോ കക്ഷികൾ തമ്മിലായിരുന്നു കേസെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കേസിൽ കക്ഷി ചേർന്നിരുന്ന അംഗങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ മക്കളും പേരക്കുട്ടികളൊക്കെ കേസിൽ കേസിൻ്റെ ഭാഗമാകുകയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ കക്ഷികൾ കേസിൻ്റെ ഭാഗമായതോടു കൂടി കേസിൻ്റെ ദിശ മാറിപ്പോവുകയും ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ കോടതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഈ കേസിനും തർക്കങ്ങൾക്കും ഒരു അറുതി വരേണ്ടതുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ തരത്തിലുള്ളൊരു പരിഹാരത്തിലൂടെ മാത്രമേ സ്കൂളിന് മോചനമുണ്ടാവൂ എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവും ഇല്ല ഏതായാലും ഇവരെല്ലാം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അടുത്ത വാർഷികത്തിലെങ്കിലും ഒരു അനുകൂലമായ തീരുമാനം കോടതിയിൽ നിന്നുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിക്കാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം തീർത്ത് പറയാൻ കഴിയും ഈ സ്കൂൾ ഈ തരത്തിലുള്ള മാനേജ്മെൻറ് തർക്കങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് യാതൊരുവിധ സപ്പോർട്ടും ഇല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യങ്ങളോ ഈ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ പോലും സ്കൂളിൻ്റെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ അത് അക്കാഡമിക് തലമായാലും ഭൗതിക തലത്തിലായാലും അത് മറ്റു അൺഎയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളെ കിടപിടിക്കുന്ന വിധത്തിൽ വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ ഈ വിദ്യാലയത്തെ കൊണ്ടുപോവാൻ ഇവിടെയുള്ള അധ്യാപകർ അതിശക്തമായ രീതിയിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നു അത് വളരെ പ്രശംസനീയവും അഭിമാനകരവുമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് അവർ മികവ് പുലർത്തുന്നതോടൊപ്പം അവർ സ്പോർട്സിലും ആർട്സിലും മറ്റു തലങ്ങളിലെല്ലാം വലിയ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുകയും നിരവധിയായ കഴിഞ്ഞ കലോത്സവങ്ങളിലെല്ലാം വലിയ മികച്ച പ്രകടനം നടത്താനും വലിയ അംഗീകാരങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് ജില്ലാ തലത്തിലും സ്റ്റേറ്റ് തലത്തിലും വരെ സാധിച്ചത് ഈ അധ്യാപകരുടെ ആത്മാർത്ഥമായ പരിശ്രമമാണ് അതോടൊപ്പം രക്ഷിതാക്കളുടെ നല്ല സപ്പോർട്ട് എൻ്റെ പി ടി എ വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി അതുപോലെ മാതൃസമിതി എല്ലാവരും ഐക്യത്തോടു കൂടി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ കൂടി ഭാഗമാണ് ഇത്രമാത്രം ജനങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞൊരു വിദ്യാലയം ഈ പരിസരത്ത് എവിടെയും ഉണ്ടാകില്ല ഓരോ അധ്യയന വർഷം ആരംഭിക്കുമ്പോഴും കുട്ടികളുടെ കുത്തിയൊഴുക്കാണ് ഇവിടെ കുട്ടികളില്ലാത്ത പ്രശ്നമില്ല ഡിവിഷൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രശ്നമില്ല അധ്യാപകർക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രശ്നമില്ല അത്രമാത്രം കുട്ടികൾ ഓരോ വർഷവും വിദ്യാഭ്യാസം തേടി വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് അപ്പോൾ ഒരു വിദ്യാലയം എന്ന നിലയ്ക്ക് അത് നിലനിൽക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല വിദ്യാലയമാണ് ഇതിനെ നാട്ടിലെ കൺമണി കണ്ണിനെ കൺമണി പോലെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ് അതിന് ജനങ്ങൾ എപ്പോഴും ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെല്ലാം മറന്ന് ഈ വിദ്യാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിലും ഈ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും കൈകോർത്ത് നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച ചരിത്രവും പാരമ്പര്യവുമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അത് തുടർന്നും ഉണ്ടാകുമെന്ന കാര്യത്തിലും യാതൊരുവിധ തർക്കവുമില്ല ഏതായാലും ഈ വിദ്യാലയം കൂടുതൽ കൂടുതൽ നല്ല ഒരു ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നല്ലൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വാർഷികത്തിന് എല്ലാവിധ അഭിവാദ്യങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ജയിൻ അടുത്തതായി സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മണികണ്ഠൻ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഈ വേദിയെയും സദസ്സിനെയും ധന്യമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹത് വ്യക്തിഗതങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് നമസ്കാരം ഈ ഒരു വേദിയിൽ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളെ ആശംസിക്കാനും വിജയികളെ വിജയികളെയും എല്ലാ കുട്ടികളെയും ആശംസാ പ്രസംഗം നടത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് വട്ടംകുളം സ്കൂളിൻ്റെ ഈ പടികൾ കയറി വരുമ്പോൾ സ്വർഗീയനായ ശങ്കര നമ്പൂരി മാസ്റ്ററെയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറ് കാരണം തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ സ്കൂളിലെ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു വാർഷിക ആഘോഷത്തിൽ ഈ വേദിയിൽ എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ഒരു മൈക്ക് എടുത്തു തന്ന് മണികണ്ട നീ ഒരു പാട്ട് പാട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് മൈക്ക് തന്നത് ശങ്കര നമ്പൂരി മാഷാണ് അന്ന് ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ ഈ സ്കൂളിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായി പാട്ട് പാടി ഈ സ്കൂളിൻ്റെ മുഴുവൻ ആദരവും ഏറ്റുവാങ്ങിയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്കൂളിലെ മുഴുവൻ കുട്ടികളും ഈ പരിപാടിയിൽ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള പ്രകടനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്
പ്രത്യേകം സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുടെ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് എം ബി ഫൈസലിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള സർവാദരണീയരായ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ രക്ഷിതാക്കൾ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷക്കാലം കോവിഡിൻ്റെയും പ്രയാസങ്ങളുടെയും എല്ലാം കാലത്ത് നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് ആഹ്ലാദപൂർവ്വവും സന്തോഷപൂർവ്വവും ചേർന്നിരിക്കാൻ സാധ്യമായിരുന്നില്ല മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒത്തുകൂടുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ മണിക്കൂറുകൾ ഇങ്ങനെ സുദീർഘമായ പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ട് വാർഷികമേ വേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയും മുഖഭാവത്തിലുമാണ് ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അതുകൊണ്ട് ദീർഘമായൊന്നും പറയുന്നില്ല നമ്മളുടെ സ്കൂളിൻ്റെ അഭിവൃദ്ധിയെ സംബന്ധിച്ച് നേട്ടങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൊയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്ന സർവതല സ്പർശിയായ നേട്ടങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചെല്ലാം ഇവിടെ പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി വലിയ വലിയ സ്കൂളുകൾ നമ്മളുടെ പരിസരങ്ങളിലെല്ലാം പുതുതായി രൂപപ്പെട്ടു വരികയാണ് നല്ല മാനേജർമാരുള്ള വലിയ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളുള്ള അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ കുട്ടികളുള്ള ഒക്കെ സ്ഥാപനങ്ങളായി വളർന്നു വരുമ്പോഴും അവരെയെല്ലാം മറികടക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷക്കാലമായി മാനേജർ ഇല്ലാതെ ഈ സ്കൂളിന് സാധ്യമാകുന്നത് നേരത്തെ ഇവിടെ എല്ലാവരും സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ഈ നാട് ഈ സ്കൂളിനെ ഈ സ്ഥാപനത്തെ ഈ അക്ഷരമുത്തശ്ശിയെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതോടൊപ്പം നമ്മളുടെ മക്കളിവിടെ പഠിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ കുഞ്ഞു പൈതങ്ങളെ നല്ല പൊന്നോമനകളായി വളർത്തിയെടുക്കാൻ അക്ഷരം പകർന്നു കൊടുക്കാൻ ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകർക്ക് സാധ്യമാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഈ ഒരു വാർഷിക വേളയിൽ ഇവിടെ അഭിനന്ദിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത് നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തെ മാനേജർ ഇല്ലാതെയും ഈ പരിമിതികളെ എല്ലാം മറികടന്നുകൊണ്ടും ഈ സ്ഥാപനത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അക്ഷീണം പ്രയത്നിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ അധ്യാപക സമൂഹത്തെ അനധ്യാപകരെ ഇതിന് സർവാത്മന എല്ലാ പിന്തുണയും കൊടുക്കുന്ന പി ടി എ മറ്റ് സമിതികൾ എല്ലാവർക്കുമുള്ള ആശംസകളും അഭിവാദനങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഏട്ടൻ ശുകുപന സംസാരിക്കും അതിന് അദ്ദേഹത്തെ ഈ സരസ്വതി ക്ഷേത്രത്തിനും എന്റെ ഗുരുഭൂതന്മാർക്കും എന്റെ ഗുരുനാഥന്മാർക്കും നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഈ വേദി ധന്യമാക്കിയ പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തികളെ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ അധ്യാപകരെ ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്നും അവനവൻ്റെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ അനവധികാലം പ്രവർത്തിച്ച് ഈ സ്കൂളിൽ നിന്നും പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ഇന്ദിര ടീച്ചർക്കും എല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനത്തിൻ്റെ ഉച്ചണ്ടുകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നും ഒരു രണ്ടുവരി കവിതകൾ ചൊല്ലാറുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടുവരി കവിത ഇവിടെ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് വായിക്കാം ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി എം എസ് ആദിറാം മഹാത്മാക്കൾ ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി എം എസ് ആദിറാം മഹാത്മാക്കൾ സ്വന്ത ജീവിതം ലോകത്തിനർപ്പിച്ചവർ ചിന്തിച്ചു നന്നായി നമ്മിലർപ്പിച്ച ദൗത്യം ലോകവന്ദിതം വിദ്യാഭ്യാസ പ്രസ്ഥാനം വെൽവൂതാക ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി എം എസ് ആദിറാം മഹാത്മാക്കൾ സ്വന്തം സ്വന്ത ജീവിതം ലോകത്തിനർപ്പിച്ചവർ ചിന്തിച്ചു നന്നായി നമ്മിലർപ്പിച്ച ദൗത്യം ലോകവന്ദിതം വിദ്യാഭ്യാസ പ്രസ്ഥാനം വെൽവൂതാക പഠിക്കുക തന്നെ തന്നെ ആയതിന് ശേഷം മതി പഠിപ്പിക്കലേയും നിഷ്ഠയും നിഷ്കർഷയും എല്ലാവർക്കും നന്മയും ശ്രേഷ്ഠം ഐശ്വര്യവും അഭിനന്ദനങ്ങളും ഉണ്ടാവട്ടെ എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനുള്ള നിലയ്ക്കും എൻ്റെ സ്വന്തം നിലയ്ക്കും അർപ്പിക്കുന്നു അടുത്തതായി പി ടി ഐയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അനീഷ് സംസാരിക്കും അതിന് അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ 
ഈ പരിപാടിയുടെ വാർഷികാഘോഷത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ എം എ നജീബ് നവാബ് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭരണ നേതൃത്വം വട്ടംകുളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്ര മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക നേതൃത്വം ഇതിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളെ കുട്ടികളെ നമ്മുടെ ഈ വിദ്യാലയം ഇന്നിവിടെ വന്നവർക്കും കേട്ടവർക്കും എല്ലാം അറിയാം നൂറ്റി പതിമൂന്ന് വർഷത്തിലധികമായി നല്ല രീതിയിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിനകത്ത് ഉയർന്നു നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ യാത്രാ വിവരണങ്ങളും ജീവചരിത്രങ്ങളും ഒക്കെ എഴുതുന്നതോടൊപ്പം പല സ്ഥലങ്ങളിലും ചെറു ഗ്രാമങ്ങളുടെ ചരിത്രം തന്നെ എഴുതപ്പെടുന്ന ഒരു കാലത്താണ് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിച്ചു പോരുന്നത് അങ്ങനെ വട്ടംകുളത്തിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അതിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന മൂല്യത്തോടെ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായി തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ഈ സി പി എൻ യു പി സ്കൂൾ ഉണ്ടാകും എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്ക് ബുദ്ധിപ്പെടണം അങ്ങനെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മൂല്യത്തോടെ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനം ഇന്ന് എത്തി നിൽക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ എല്ലാവരും സൂചിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ മുൻ പി ടി എയും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ കമ്മിറ്റിയും രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങളും ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന ഈ പ്രശ്നത്തിന് ഈ പ്രയാസത്തിന് പരിഹാരം കാണുവാൻ നിരവധിയായ ശ്രമങ്ങൾ ദീർഘകാലമായി നമ്മൾ നടത്തി വരികയാണ് ഇനി വരുന്ന ആളുകൾ തീർച്ചയായും ഈ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിൻ്റെയും പി ടി എ നേതൃത്വത്തിൻ്റെയും മാത്രമായിക്കൂടാ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നവരും പഠിക്കാത്തവരുമായ ഈ നാട്ടുകാരുടെ മുഴുവൻ ഒരു ഒത്തുചേരലും കൂട്ടായ്മകളും രൂപപ്പെടാൻ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു വേദി സാധ്യമാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഈ പ്രതിസന്ധിയെ മറികടക്കാനുള്ള ഊർജം സംഭരിക്കാൻ ഇത്തരം വേദികൾക്ക് സാധ്യമാവട്ടെ എന്നുകൂടി അഭിപ്രായപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ കലാപരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പ്രയാസങ്ങൾക്കകത്തും നമ്മുടെ സബ് ജില്ലാ തലത്തിലും ജില്ലാ തലത്തിലുമൊക്കെ സംസ്കൃതം ഓവറോൾ ചാമ്പ്യന്മാർ ജില്ലാ തലത്തിൽ ദീർഘകാലമായി നമ്മളാണ് സ്പോർട്സിൻ്റെ യാതൊരുവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പോയി സബ് ജില്ലാ സ്പോർട്സിൽ ഏറ്റവും മികച്ച റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കിയവർ നമ്മളാണ് അങ്ങനെ ഈ സബ് ജില്ലയ്ക്കകത്തും ജില്ലയ്ക്കകത്തും അടയാളപ്പെടുത്തലുകൾക്ക് വിധേയമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തെ കൂടിയാണ് നമ്മൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ കുട്ടികളെയും ഒപ്പം രക്ഷിതാക്കളെയും അധ്യാപകരെയും പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു അഭിവാദനങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാതൃ സമിതി ഉണ്ട് ആ മാതൃസമിതിയുടെ പ്രസിഡന്റ് സുനീറ സംസാരിക്കും അതിനുവേണ്ടി അവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ വാർഷിക യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് നവാബ് സാറ് പിന്നെ അതേപോലെ സ്വാഗതം പറഞ്ഞാൽ എഴുത ടീച്ചർ നന്ദി പറയാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള സജ് സാറ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നല്ലവരായ നാട്ടുകാർ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം പിന്നെ ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഞങ്ങളെ എം ടി എയുടെ വകയും പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാവരുടെ വകയും എല്ലാവിധ ആശംസകളും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു സ്കൂളിന്റെ സ്കൂൾ ലീഡർ ശിഖ സംസാരിക്കും വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ എന്റെ പ്രിയ രക്ഷിതാക്കളെ എന്റെ കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും എന്റെ സ്നേഹ നമസ്കാരം എന്നെ വേദിയിൽ സ്കൂൾ ലീഡർ എന്ന പദവി നിൽക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ എനിക്ക് ഏറെ അഭിമാനമുണ്ട് അതിനു പിന്നിൽ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെ സ്നേഹമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അത് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ അവർക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു പിന്നെ ഈ കൊല്ലം ഇവിടെ നിന്ന് വിരമിച്ചു പോകുന്ന ഇന്ദിര ടീച്ചറെ കുറിച്ച് രണ്ടു വാക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ ആവില്ല എളിമയുടെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ടീച്ചർ കുട്ടികളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്നും കുട്ടികളെ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണമെന്നും ടീച്ചർ നോക്കിയാൽ പഠി നമ്മൾ പഠിക്കണം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു അധ്യാപികയാണ് വിജയൻ പറയും ഇന്ദിര ടീച്ചർ ടീച്ചർക്ക് ഈ ഒരു വേദിയിൽ വെച്ച് ഒരു നല്ല 
ആശംസ നൽകാൻ കഴിയാത്തത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വിഷമമുണ്ട് ഞാൻ സ്കൂളിൽ ഒമ്പത് വർഷമായി പഠിച്ചു വരികയാണ് ഒന്നര കൊല്ലം കൊറോണ കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും എനിക്ക് ഓർക്കാൻ ഒരുപാട് നല്ല ഓർമ്മകളുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാ എം ടി എ പി ടി എ അംഗങ്ങൾക്കും പിന്നെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിജയ ടീച്ചർക്കും എൻ്റെ ഷാനിപ്പ ടീച്ചർക്കും എൻ്റെ ലളിത ടീച്ചർക്കും എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഒരായിരം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചെറുക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഞങ്ങളെല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന കലാപരിപാടികൾ ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ആരംഭിക്കും നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടന സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു മണിക്കൂറാണ് നമ്മൾ ഇതിന് പറഞ്ഞിരുന്നത് പത്ത് മിനിറ്റ് അധികരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഈ പൊതു സമ്മേളനം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ പൊതു സമ്മേളനത്തിന് നന്ദി പറയുന്നതിന് വേണ്ടി സ്കൂളിൻ്റെ സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി സജിമാഷെ ക്ഷണിക്കുന്നു വേദിയിലിരിക്കുന്ന ആദരണീയരായ ജനപ്രതിനിധികളെ നേതാക്കന്മാരെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ സഹപ്രവർത്തകരെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ സമയം വളരെയധികം വൈകിപ്പോയി നമുക്ക് പരിപാടികൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തുടങ്ങേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു സമ്മേളനം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ അതിൽ പങ്കെടുത്തവരോട് നന്ദി അറിയിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതൊരു നന്ദികേടാവില്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതുകൂടി പറയുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ സമാധാനമായിരിക്കുക കുട്ടികൾക്ക് ക്ഷമ നശിച്ചു തുടങ്ങി ബഹളം കൂട്ടുന്നുണ്ട് ഏതായാലും മുമ്പ് ഇവിടെ പലരും സംസാരിച്ചതുപോലെ ഒരുപാട് പരാധീനതകളും പ്രയാസങ്ങളും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്കൂൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അവകാശ തർക്കങ്ങളും കോടതി വ്യവഹാരങ്ങളുമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ വികസന കാര്യത്തിലാണ് വലിയ പ്രശ്നം എന്നാൽ അക്കാഡമിക്കായിട്ട് കുട്ടികളുടെ പഠനത്തെ അത് ബാധിക്കാതെ കൊണ്ടുപോകാൻ അധ്യാപകരും പി ടി എയും വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനങ്ങളും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾ പഠിച്ച് മുന്നേറുന്നുണ്ട് അതിനവരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു വിശാലമായ സൗകര്യങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ അവകാശമുള്ള കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നത് പഠന കാര്യങ്ങൾക്കൊട്ടും കുറവ് വരുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് തരാം പക്ഷേ സൗകര്യങ്ങളിൽ പരിമിതികളുണ്ട് ഈ പരിമിതികളെയും പ്രയാസങ്ങളെയും മറികടന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു ഊർജമാണ് ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള ഇപ്പം ഒന്ന് കിട്ടിയത് കാരണം നമ്മുടെ ഈ പിന്തുണ സംവിധാനങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളും ഏക മനസ്സായി ഈ വിദ്യാലയത്തോടൊപ്പം കൈകോർത്ത് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ പരിമിതികൾക്കിടയിലും വിദ്യാലയത്തിനും മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നത് അതിൽ ജാതി മത വ്യത്യാസമില്ലാതെ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഈ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും സമുദായ സംഘടനകളും എല്ലാവരും ഈ വിദ്യാലയത്തോട് ചേർന്ന് നിന്ന് എപ്പോഴും സഹായവും അനുഗ്രഹങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അങ്ങനെ നൽകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രയാസങ്ങൾക്കിടയിലും ഇത് തകരാതെ പിടിച്ചു നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഈ നാട്ടുകാരോടും ഈ സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളോടും കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളോടൊക്കെ ആദ്യമായി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുക ആ പിന്തുണയും സഹായവും തുടർന്നുമുണ്ടാവണം ഒരാളും ഇന്ന് വരെ ഈ വിദ്യാലയത്തോടൊരു വിവേചനവും ഒരു വേർതിരിവും കാണിച്ചിട്ടില്ല അത് തുടർന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തും ആ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പ് തരികയാണ് കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു കുറവും വരുത്താതെ മുന്നോട്ട് പോവും അതിനാവുന്നത് ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ നന്ദി പറയേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ നൂറ്റി പതിമൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഈ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച ആ മഹാനെ ഓർക്കാതെ പോയാൽ അത് ഏറ്റവും വലിയ നന്ദികേടാവും കാരണം ഇന്ന് എയ്ഡഡ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാനും മറ്റും പലവിധ ചർച്ചകളും പല സംഭവങ്ങളും നാട്ടിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ നൂറ് വർഷം ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് എന്തായാലും അങ്ങനൊരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഈ നാടിൻ്റെ ഒരു വികസനം ഇവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വിദ്യാലയം തുറന്ന ആ സന്മനസ്സുള്ള ആ മഹാനെ 
श्री काट गोविंद नायरे नंदियो स्म अल अद स्थापित विद्यारय पल कल डेवलपे मानेजर श्री पुलिये कृष्ण नायर चुगर चारोडी मार्ष श्री सी परमेश्वर चंप परमेश्वर नंबीस अद मगन श्री सी सी पी परमेश्वर नंबीस अब पंदलिंग मिंजुद अचुत इन पल कल विद्यारयते पिपोषिपी ना कुछ विद्याभ्यास अनुज्य रीती विकसीपेड़ महन्मर नंदियो स्म अल विद्यारयते इन का पेरू पेरम नई पूर्वसूरिक आद्यकाल अध्यापक और पेरु आर पेरे परामर्शिक नंदियो स्मरीको या कर्तव्य कड़क इन नाम क्षण एला अतिथि वन विद्यारयते संबंध वाले सतोष अभिमान क्यों महासम्मेलन उद्घाटन नाम आदरणीयन पोन्नी ब्लॉक पंचायती प्रसडेंट श्री श्री रामकृष्णन अल वकुम ग्राम पंचायती बहुमान्य प्रसडेंट श्री कहुंगल मजीद अब मलपुर जिला पंचायत मेबर श्रीमती आरिफ नास वटंकुम ग्राम पंचायत वििकसन क्यों स्टाडिंग कमिटी चर्म श्री एम ए नजीब पोन्नी ब्लॉक पंचायती मेबर श्रीमति सुमित्र उपजिला विद्याभ्यास ऑफीस श्री वि के नास नमें सामूह्य प्रवर्तर मुं तदेश भरण प्रतिनिधि प्रसडेंट श्री एम मुस्तफ श्री फतिल असर श्री मणिकंडन टी पूर्व विद्यार्थी संघटन प्रसडेंट श्री एम बी फैसल वेलफेर कमिटी प्रसडेंट श्री ऐटन शुभपुर टी ए वाइस प्रसडेंट अनी पी मतृसमि प्रसडेंट सुनी स्कूल लीडर शिख ई योगाध्यक्ष टी ए प्रसडेंट श्री नवाब अडमिस्ट लड़ित टीच इलाकपरिया महासम्मेलन पकड़ प्रिय नाटक विद्यार्थि सहप्रवर्तर एल वी वी नंदी अच्छी योगनपड़ अद्यक्ष अमोड़कूड़ी अवसानी अकूल कूड़ी नमस्कार